I want to explain one aspect of this abiding as a disciple. Я хотел бы объяснить один аспект этого пребывания как ученика. And then give you an opportunity to ask some questions. И потом перейти к некоторым вопросам, ну, если у вас есть вопросы. But another aspect of abiding. Еще один аспект пребывания. Besides like dwelling. Как жизни во Христе. Like being in your home. Быть в, в своем доме. Staying long enough. Достаточно долго жить. Is also um, to remain long enough in the circumstance. Также оставаться достаточно долгое время в, в ситуации. With joy. Uh, радостно, с радостью. The, 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 the word that is used in the Greek is hupomoni. Hupomoni. Yeah. Слово, которое используется на греческом языке. And, and what hupomoni means What's is cheerful endurance. Hupomoni. Что это значит? Это радостное терпение, долго терпение. And, and so there are circumstances in our lives Поэтому в нашей жизни есть обстоятельства that are not the happiest не самые счастливые but the Lord wants us to cheerfully endure. Но и что хочет Бог? Он хочет, чтобы мы с радостью это терпели. I'll give you an example. Пример. We were living on Cyprus мы жили на Кипре and I was teaching at a discipleship school there. Я учил там в школе ученической. There was a young lady from France. Там была одна девушка из Франции. Part of the responsibility of each student и часть uh, обязанностей каждого студента was each afternoon they had a responsibility. Поскольку каждый вечер у них были свои обязанности. And this young lady's responsibility was cleaning toilets. И эта девушка должна была убирать в туалетах. And she hated it. И это она ненавидела. And every time she was given the bucket, каждый раз, когда ей давали ведро, and the brush, и щетку, and the gloves, и перчатки, to clean the toilets, поубирать в туалете, you could tell she didn't like it. По ней было очень ясно видно, что ей это не нравилось. And the comments that she would make while cleaning. И все те комментарии, которые она оставляла, пока она чистила туалеты. Кого она вспоминала, наверное? До уборки, после уборки. Made it very clear Очень было все видно, that she didn't like it. что ей это не нравилось. She was not cheerfully enduring. Она не претерпевала это с радостью. So one day, Поэтому в один день I called her aside, я позвал ее And I said to her, и говорю ей, I want you to think about something. А ну задумайся о, о, об одном. She loved the dance. Ей нравилось танцевать. She was very anointed in the dance. Она была очень помазана в танцах. And as she was dancing, и когда она танцевала, the joy of the Lord was in her. В ней была радость Господа. And the joy of the Lord was released through her. И радость Господа высвобождалась через нее. And people would be touched by the anointing of the Lord. И людей, к людям прикасалось помазание Бога. And I reminded her of that. И я напомнил ей об этом. And I, I encouraged her я поощрял ее to think of cleaning toilets like she thinks of dancing. Чтобы она относилась к, мой, к уборке туалетов так же, как она относится к танцам. She said, How could I ever do that? Она говорит, как же у меня это получится? And I said, well, let me just ask you this. Ну, я вот спрошу тебя одно. What if you learn to clean toilets like you dance? Спрашиваю, что если ты научишься убирать туалетах так же хорошо, как ты танцуешь? And someday in the future, и какой-то день в будущем, God gives you an opportunity даст тебе возможность to clean toilets in the presidential offices of France. Чистить туалет, убирать туалетах в в дворце президента Франции. And you're cleaning toilets. И ты убираешь туалетах. And the anointing of the Lord is on you. И помазание Господне на тебе. And you come out of the toilet. Ты выходишь из туалета. And the president of France comes walking by. 
и проходит мимо тебя президент Франции. И на тебе помазание Господне. И Бог дает, дает тебе возможность молиться за президента Франции. И тебя бы там не было вообще. Если бы только ты не умела чистить туалеты под помазанием Духа Святого. You see, the Bible says, как вы видите, Библия говорит, whatever we do, все, что мы делаем, whatever we do, что бы мы ни делали, in word, uh, словами or in deed, или действиями, do all, делайте все as under the Lord, как для Господа, giving thanks to Him. и благодаря Его. Вы видите, реальность learning cheerful endurance in all circumstances. Видите ли, что это реальность радости, терпения в всяких обстоятельствах. It's not like a birthday party. Это не похоже на день рождения. When you think of your birthday party, когда вы думаете про свою вечеринку, thinking how happy that's going to make you. Про гулянку. That's <laughs> насколько это радости может принести. That's not what we're talking about. Но мы не об этом говорим. We're talking about a peace on the inside. Но мы думаем о ми мире внутреннем. Even in the very Middle of difficult circumstances даже во всех трудных обстоятельствах that may not make us happy. которые возможно даже не сильно нас осчастливят the circumstance may not be a happy circumstance обстоятельства может быть не совсем радостным but it doesn't steal our joy но оно не должно воровать нашу радость the Bible says как библии говорится that because of the joy that was before him из-за радости, которая ему при, принадлежала в будущем. Иешуа пошел на крест. Крест это нелегко. Радость была в нем. И что подтолкнуло, которое подтолкнуло его идти. Потому что из этого будет большой плод. Do you think that we could say that the cross was kind of like pruning? Как вы думаете, мы можем крест назвать как методом подрезания? The most serious kind of pruning. Самое серьезное подрезание, которое только может быть. A person could ever go through. И через которое человек может пройти. To literally give their body. Дать свое тело, отдать свое тело. To die. Богу. That's Pretty serious pruning. Это достаточно серьезное подрезание. Иешуа says, "This is my commandment." Иешуа говорит, это моя заповедь. That you love. Чтобы вы любили. And greater love has no man. И нет больше любви. Than to lay down his life. Чем положить свою жизнь. For another. За другого. You see the reality of cheerful endurance. Видите ли реальность радостного претерпевания? Can take us through anything. Она может помочь нам пройти любые любые обстоятельства. When we're abiding in Him. Когда мы пребываем в Нем. And without the attitude of "Oh, poor me." И без такого внутреннего самосожаления, "О, бедный я человек." Yeshua didn't go to the cross with the attitude of "Oh, poor me." У Иешуа, когда он пошел на крест, не было этого внутреннего самосожаления, "О, бедный я." He went to the cross with the attitude of "Not my will, but yours be done." Но его отношение было такого: не моя воля, но твоя. That's hupomony. Это хупомония. Hupomony. Вот это хупомони. Hupomony is willfully doing the Father's will. Хупомони это сознательное исполнение воли отца. So after I had shared this with this young lady. И после того, как я рассказал об этом этой молодой девушке, by, в следующий раз я проходил мимо, toilets, она убирала в туалетах, singing, она пела, whistling, она свистела, она свистывала, chose, она приняла решение, choice, это было ее решение, выбор, differently что я буду по-другому относиться к этой работе. Will, Не моя воля, will. но Божья воля. Like что вам не нравится делать? 
одну вещь, которая вам не нравится. И Бог часто дает вам такую возможность заниматься этим делом. Вам не нравится эта вещь делать, а Бог вам дает так часто эту возможность. Это ученичество. Делаете ли это вы с радостью? Может быть, вы любите проповедовать? И вы хороший проповедник. И вы ожидаете возможности проповедовать. Всякий раз, когда только появится такая возможность. И вы подготовитесь. И вы будете молиться. И вы будете верить Богу. А как насчет вот этого вашего отношения к проповеди? Такое же отношение, чтобы у вас было к этой нелюбимой вещи. To that one thing you don't like to do. Перенести это отношение к вашему нелюбимому делу. So that in all things, так чтобы во всем, God becomes glorified. Божье имя прославилось. That's discipleship. Вот это ученичество. Where I choose. Когда я принимаю решение. Every time God shows me something. Всякий раз, когда Бог мне что-то показывает. To have the same mind that was in Christ. Иметь тот же ум, что был во Христе. Who though being God который был в Боге и не почел, как там, не почел равным, тщетным, ощущением. Yeah. Yeah, yeah, Филиппийцам Сейчас прочитаем. Your attitude should be the same as Christ. Ваше отношение должно быть такое, как у Христа. Though he was God. Хотя он был и Богом. Он не требовал своих прав. И сделал себя ничем. Он занял смиренное положение form. в форме человека. Он uh, в послушании смирил себя. Death, когда умер смертью убийцы. На кресте. Из-за этого Бог воскресил его на высоты небес. И у него есть имя, которое выше любых имен. Это имя Иешуа. Перед ним склонится всякое колено на небесах, на земле и под землей. И каждый язык исповедает, что Иешуа Господь для славы Отца. И что происходит? Когда мы берем такое же отношение, если бы Иешуа сказал, да ты что, я вообще туда не пойду вниз. Look at those people. Да посмотри на всех этих людей. They have to walk. Я что, там должен ходить? I'm God. Да я же Бог. I can get anywhere I want like that. И куда я захочу, я и так пойду. I'm not going into one of those human bodies. Да мне что, еще в это тело вселяться надо? Человеческое. There's pain. Это же боль. There's difficulty. Там трудности. But he didn't. Но у него, он так не говорил. He said, "There's no way they're going to be like me." Он говорит, что нет никакого другого способа обходного, чтобы стать как я. Unless I become like them. Если только я не стану как они. One of the things that the Lord did in my life. Что Господь сделал в моей жизни? Одна из вещей. As a disciple. Как ученика. Early in my life. 
рано еще в моей жизни. He taught me about serving. Он учил меня служению. And this is what Yeshua exampled to us. И вот какой пример приводил Иешуа нам. And I was given a job. Мне была дана работа, задание. That was picking up trash. Это собирать мусор. Every day. Каждый день. For six hours a day. Шесть часов в день. That's what I did. Это я делал. I picked up trash. Я собирал мусор. Six hours a day. Шесть часов в день. Every day. Каждый день. And I had been given many prophetic words. И мне было дано очень много пророческих слов. I was going to go to the nations. Я пойду в народы. Preach to many. Буду проповедовать многим. But I'm picking up trash. Но я собираю мусор. Six hours a day. Шесть часов в день. So one day I'm pushing the trash cart. И в один день я толкаю эту тележку для мусора. To the Lord, that something is wrong. Я объясняю Богу, что что-то неправильно. Lord, Бог, you said, ты сказал, I'm going to go to the nations. Я пойду в народы. You said, ты сказал, I'm going to preach to many. Я буду многим проповедовать. I'm here picking up trash. А я здесь вот видишь собираю мусор. Six hours a day. В течение шести часов каждый день. What's the deal? Я не понял, в чем вообще дело. He said, I'm training you. Он говорит, я тебя подготавливаю служить, так чтобы, когда ты пойдешь в народы, ты будешь служить так, как я. Ты будешь говорить так, как я. You see, we want to have his character in our lives. Видите ли, что мы хотим его характер в нашей жизни? And his character gets built. Into our lives. И его характер созидается в нашей жизни. Through the circumstances that we go through. Благодаря обстоятельствам, через которые мы проходим. That's called discipleship. Это называется ученичество. Just like Yeshua said to his disciples. Так же как Иешуа сказал своим ученикам. When they came to him. Когда они пришли к нему. And said, Lord, send the people away. И говорят ему, отошли людей подальше. So that they can get something to eat. And the Lord said, "You give them something to eat." Вы дайте им что-то покушать. They said, "We don't have anything." Но у нас же ничего нету. And the Lord says, "Well, what do you have?" Ну а что у вас есть вообще? Well, we've got a few pieces of bread. Ну пару кусочков хлеба. And a few fish. Пару рыбок. So the Lord trains them. Поэтому Господь учит их. And he looks to heaven, он смотрит на небо. And he blesses it, благословляет это. And in one case, и в одном случае he feeds 4, 000, тысячи кормит. And in another case, во втором случае he feeds 5 тысяч накормил. Совсем немного. And he teaches us, и он учит нас. If we'll just take what we do have, если мы только возьмем то, что есть у нас, And look to heaven. И посмотрим на небо. What I had was a job picking up trash. Что у меня была работа сборщик мусора. Six hours a day. По шесть часов. And when I started looking to heaven. И когда я начал смотреть на небеса. That job became the Lord's provision in my life. Эта работа стала Божьим проведением в моей жизни. To equip me. Чтобы подготовить меня. To train me. Обучить меня. To teach me. Научить меня. To build into me. И создать во мне. What he wanted built into me. То, что он хотел во мне создать. So that I could bear fruit. Так, чтобы я смог приносить плод. You see, there would be no value. И видите ли, что не будет никакой ценности. If all I did was complain. Если бы я только жаловался. About the thing I didn't want to do. О том, что мне не нравится, чего я не хочу делать. Because then. The things that I really wanted to do are just motivated by selfishness and what I want and when I can get it and how I can get it. And so the Lord brings us into circumstances where we say, God, I want to transfer this attitude я хочу это же отношение иметь во всех сферах моей жизни. Я увидел, 
that that one area что эта сфера одна that you don't want him to transfer it to на которую вы не хотите свое отношение переместить that's the most important one это самая важная сфера you know what i mean it's like god anything это похоже на вот так бог все что угодно but that но не это How long? For for almost two years. Два года где-то. But you know, until you liked it, until you until I liked it. This this really is true. Да, это правда. Do you know that today? Знаете ли вы, что сейчас? One of my favorite things. Самое мое любимое занятие. Is to pick up trash. Это собирать мусор. I'm not I'm not kidding you. Я не шучу. And Some of my friends. Один из моих друзей. We're, we'll be walking down the street. Идет по улице. It's not my city. Это не мой город. It's not my job. Не моя работа. But I'm picking up trash. Но я собираю мусор. They'll say, "What are you doing?" Он говорит, "Ты что делаешь вообще?" I'm just going to pick this up and throw it away. Ну что, подберу, выброшу куда надо. Well, why are you doing that? А зачем ты это делаешь? Because I like it. Мне это нравится. You're addicted. I am. Он зависим. When 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 I go places. Когда я в другие места. I walk in. Я вхожу. I start looking around. Я начинаю смотреть в окна. Is there any trash that needs to be picked up? А ну где тот мусор убрать надо? Some 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 of the some of the schools that I go to. Или некоторые школы, в которые я еду. The leaders of the school. Лидеры школы. Will tell the students. Говорят студентам. Do not let him pick up trash. Не разрешайте ему собирать мусор. And so I have to sneak it in. Я должен кратками пробраться и выбрасывать. But the Lord really can transform us. И Господь на самом деле может нас трансформировать. Now there are other areas in my life. Есть другие сферы в моей жизни. That the Lord's still working on. Над которыми Господь все еще работает. And that's that's true for 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 each one of us. И это правда каждому из нас. But that's what discipleship is about. Но это все ученичество. So before we go on to the next. Section of calling. Не прежде чем мы перейдем к следующему разделу призвания. I want to give you an opportunity. Я хочу дать вам возможность. To ask any questions. Задавать вопросы. About discipleship and the call to discipleship. Об ученичестве и призвании к ученичеству. No more of those tough questions like predestination. Не надо больше мне этих вопросов о предназначении, предопределении задавать. Трудных. Okay. Any any questions about discipleship? Вопросы об ученичестве. Вопрос. В моем понимании есть два типа человек. Первый это тот, который э, все данные ему задания делает как для Бога, искренне изменяясь в себе. А второй тип тоже делают все данные ему задания. Моет туалет, таскает аппаратуру и так далее. Все, как для Бога. Но, но а, лжесмирением, то есть, то есть то есть выделяясь э, перед человеком, показать себя перед лидерами, пасторами. Как это обнаружить? Это зависит от человека, который это делает, Or с кем он работает, или растет как ученик. 
we, we just have to allow that, that growth. Я думаю, что мы как другие ученики не должны препятствовать этому. Because when Paul writes Когда Павел пишет to the Corinthians, Коринфянам, he says that we choose to look at others as we look at Christ. Он говорит, что мы смотрим на других так же, как на Христа. Not after the flesh. Не на плоть мы смотрим. In other words, Или же, as fellow disciples, как мы, как братья ученики, we're going to look for мы будем искать the life of Christ in our fellow brothers and sisters. Жизнь Христа в наших братьях и сестрах. We're going to look for мы будем искать those things that God has done in them. То, что Бог сделал в них. Not at their flesh. Они на их плоть. Or in other words, their sin. Или же их грехи. We don't want to magnify another person's sin. Не надо увеличивать грехи другого человека. And so, I think it's very important as fellow disciples that we encourage one another in those things. Я думаю, что мы как ученики должны поощрять друг друга к этому. For someone who's responsible in leadership. И тот, кто в лидерстве находится then a person's motives becomes clear. Uh, for leader. Mm-hmm. Для лидера мотивы человека становятся очевидны. And then a leader is to gently и лидер speak to должен нежно говорить a person as a father. Как, uh, отцо, как отец должен говорить к тому человеку, как сыну обращаться. And that's how our Father in Heaven speaks to us. Потому что так наш Небесный Отец говорит с нами. As He does to a son как сыном, сыновьям. Which is not to hurt them, but to help them. Не чтобы поранить, но чтобы помочь им. So it's important for us Поэтому очень важно, чтобы мы to recognize what relationship we're in. видели, в каких мы отношениях находимся. As fellow disciples, как ученики, we encourage one another to love and good deeds. мы опощаем друг друга к любви и добрым делам. If we're in a place of leadership, если мы лидеры, and we have a responsibility for someone, у нас ответственность за кого-то есть, then we learn to speak like fathers to their children. Тогда мы учимся обращаться с ними как с детьми. But in all things, отцы с детьми, но во всем этом, love, любовь. Можно ли рассматривать? призвание uh, в единстве как посвящение. Get, get, <laughs> I'm sorry. I, I'm sorry because <laughs> I'm sorry. I just I just want to make I just want to make sure that I get that I'm getting what he's looking for. Просто я хочу прояснить, чего ты ожидаешь. If I understand, if I understand. Я вообще рассматриваю, как нельзя рассматривать в единстве. To have calling with dedication? Можно Богом быть призванным, но не, посвящ... не посвящать себя. Либо наоборот. Uh, можно бы посвящать uh, себя, okay. но не быть призванным. Okay. Okay. Now I understand. Thank you. Good. Good. This is the this is the primary difference. Это основная разница. 
between the call to salvation между призванием к спасению and the call to discipleship и призванием к ученичеству the call to discipleship demands dedication призвание к ученичеству требует посвящения this is what we're saying а вот о чем мы говорим once you have received the call to salvation как только ты принял призвание призвание к спасению everyone who has received the call to salvation всякий кто принял призвание к спасению is called to discipleship также призван к ученичеству this is very important это очень важно and so we are assuming поэтому мы предполагаем that if you have received the call to salvation если ты принял призвание к спасению that you will understand тогда ты поймешь that the call to discipleship is the next step что будет следующий шаг твой будет это призвание к посвящению and we're saying ученичеству that there are certain aspects of discipleship that are necessary и некоторые аспекты ученичества жизненно важны очень необходимы and that are non optional и что нет другого выбора that we must move forward in и только вперед вы можно идти чтобы углубить нашу жизнь с Богом and the overriding aspect of discipleship is that we give our entire life to God и самый главный аспект ученичества когда мы отдаем всю свою жизнь Богу и ничто ничего не остается у нас например people come into discipleship люди приходят к ученичеству and they go to their pastor они идут к пастору своему to get counsel on something получить какой-то совет and their pastor gives them godly counsel и их пастор дает им такой благочестивый совет and they don't like it им он не нравится этот совет so they leave поэтому они уходят find a pastor who will give them the counsel they want to hear найдут пастора который да дут им тот совет который они искали until that pastor doesn't give them the counsel they want to hear если этот пастор не даст им того совета который они хотят слышать so they go someplace else да они идут в другое место you see and so what we're saying is this и что мы говорим that there's got to be the reality должна быть реальность вашего подчинения Господу и Его Слову. И если совет, который вам дали, библейский, но вам он не нравится, и ты идешь в сторону, потому что ты не хочешь этого делать, это не ученичество. And it doesn't matter how many people you get to agree with you. И все равно, сколько человек с вами соглася, соглашаются вообще. That's not discipleship. Это тоже не ученичество. Do you understand what I'm trying to say? Понятно это? Does that make sense? Быть может, кто-то посмеется над этим вопросом, но я спрошу. А может ли человеку Божьему а, помешать и либо пастор, либо лидера какие-либо а, состояться как служителю, как лидеру? Okay. Well, that's yeah, yeah. I believe if you trust in the Lord, я верю, что если ты веришь Богу, with all your heart, всем своим сердцем, and do not lean on your own understanding, и не полагаешься на свой разум, but you acknowledge God in all your ways, но познаешь Бога во всех путях своих, that Nobody can keep you from your calling. Никто тебя не удержит от твоего призвания. 
That's what I believe. Я в это верю. Now, let me just say this. И вот что я еще хочу сказать. As we're growing in our understanding и, of our calling. И когда мы растем в нашем понимании призвания. The Lord does put restraints in our lives. Бог помещает uh, такие ограничители в нашей жизни. Because sometimes Потому что иногда we are like the horses мы как кони at the starting gate of a race. Oh, на финишной стартовой. <laughs> не, на are, фини, на, не на финише, а на старте. And we are ready to run. И мы готовы бежать. But the race hasn't started. Но гонки еще не начались. Do you understand what I'm trying to say? Понимаете, о чем я говорю? We're ready to run, but the race hasn't started. Мы готовы бежать, но еще не началось. And can you imagine how funny it would look if you were at a horse race? Представляете себе, как будет прикольно на вот на этих гонках? With just one horse running. Одна лошадь бег бегает по кругу. And you'd be thinking, what's going on? А вы думаете, что что там происходит, что с той лошадью? That's not, that's not a race. Это не гонки. That's one horse running. Это пробежка одной лошади. And so, just like at the beginning of a horse race. И так же как в начале, перед тем как лошади готовы бежать. There's a restraint. Там стоит такая ограда. When the gate opens. И когда ворота открываются. Then the horses run. Тогда лошади бегут. And God puts Godly restraint in our lives. И Бог помещает благочестивые ограничители. So sometimes if we go to someone who's got who God has put in our life. И поэтому когда мы идем кому-то, кого Бог дает в нашей жизни. And we say, I would like to do this. Мы говорим, я бы хотел сделать это. And they say, we would like for you to do it too. И они говорят, мы бы тоже этого хотели. But before you do this. Но прежде этого. I want you to do this. Я хочу, чтобы ты еще это сделал. I don't want to do this. А я не хочу это делать. Well, then we're not going to release you to do that. Тогда ты это не сделаешь. And then we think, well, but they're hindering God's work in my life. И тогда мы думаем, о, они удерживают Слово Божье в моей жизни. If they're not asking you to violate the Word of God, если они не просят вас нарушить Слово Божье, they're not hindering the work of God in your life то тогда они не, не, не удерживают работу Божьей в вашей жизни. Нужно это помнить. Clearly qualified. Как скрывает? Нужно четко описать ситуацию, качество назад. In order for me to answer the question. И тогда я смогу ответить на вопрос. Give you an example. Пример приведи. When I was in my early twenties. Я приведу пример. Мне было 20 лет. I knew that I was called to preach. Я знал, что я призван проповедовать. But my pastor wasn't giving me the pulpit every Sunday morning. Но каждое воскресное утро мой пастор не давал мне кафедру. Ой, вей. Because I wasn't ready. Потому что я не был готов. If you would have asked me if I was ready. Если бы вы меня спросили, я готов? I would have told you I was ready. Я бы сказал вам, я готов. But I was not ready. Но я не был готов. How many of you remember the time? How many of you remember the time in the Bible? Кто из вас помнит из Библии там? I can't remember who the king was. Там был какой-то царь, не помню имя. I just remember the story. Maybe you remember. Историю помню. There was a runner who wanted to bring a message to the king. Один посланник должен был донести какое-то послание для царя. I think it was to King David. Давиду кажется. I think it was a runner that wanted to bring a message to King David. Думаю, что это Давиду был посланник. I, I, I don't. I'll, I'll look it up. Я посмотрю. But he wanted to run. Я он хотел бежать. He wanted to run with a message. С послания. But he had no message. У него не было послания. And I have a friend who preached a message entitled "They Went, But They Were Not Sent." А, у меня один друг проповедовал, называется проповедь. Они пошли, но их не послали. Он продолжал просить царя, 
позволь мне идти, позволь мне побежать. Наконец-то он сказал, беги. End, Но когда тот дошел до конца, у него не было слов, что сказать. Он не был готов. Иногда мы можем думать, что что-то нас удерживает. Хотя на самом деле такого не происходит. Просто нас просят с радостью претерпевать. Ну, естественно, конечно, я понимаю, что всему свое время быть проповедником или евангелистом. Есть пример. Пример. В общем, один служитель, лидер, на, одну, на одной из конференций, может, может знаете Ансел Мадабука? Ансел Мадабука, ну ладно, на одной конференции одного евангелиста было большое, как бы, большое служение пожертвования. Люди по многу жертвовали. Сотни долларов, тысячи долларов. И этот лидер почувствовал, ну, как он рассказывает, почувствовал себе призыв Божий, чтобы он а, пожертвовал, по пожертвовал а, кольцо золотое, часы и деньги. А, телефон, как, как он рассказывает. И деньги. Uh -huh. Uh -huh. Приехав, приехав обратно домой, в город, в служение, uh, приехав обратно, он, его сняли со служения. Просто выгнали. Well. It'd be very difficult for me. It, 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 it would be, it would be. Well, let me just answer. Я пока отвечу на этот. It would be very difficult for me to answer a question about something that really happened. Мне трудно отвечать на такой вопрос, что там произошло. Because for one thing, it wouldn't be righteous for me to. Потому что для меня это неправедно будет. Because I don't know the whole circumstance and the whole story. Я не знаю все обстоятельства, я не знаю всю историю. And it wouldn't be beneficial for you. И для тебя это не принесет пользы. To hear my opinion. Слышать мое мнение. On something that I have absolutely no judgment over. О том, о чем я не имею права вообще судить. You know, so, so, and I think, and I think this is important. But I think, but I think it sets up a good example for all of us. Но я думаю, что это хороший пример для всех нас. Remember what Yeshua said. Помните, что говорил? You know, this guy came to him one day. Этот один там парень приходит к нему. Said, Lord, tell my brother. Говорит, Господь, скажи моему брату. To divide the proceeds with me. Divide. The inheritance. Чтобы разделить наследие. And the Lord said, Who made me judge over you? Иисус Господь говорит, так, кто меня поставил судьей между вами? И то, что Он говорил. У вас там есть уже люди, которые могут принять решение. И это нужно помнить. В царстве. Или же мы попадем в то, что называется сплетни. И каждый начнет свое мнение высказывать. То, о чем что-то мы услышали. И мы думали, что должно быть по-другому. Вот что мы можем точно знать. Бог есть Бог. если это не моя ответственность, Он не нужна моя помощь. Ему не, нуж, ему не нужна моя помощь. Но если это моя ответственность, мне точно нужна его помощь. Аминь. Аминь. Давайте сделаем паузу.